aku mau review komputer aksesori dari BT21 Royj jadi aku tuh punya dua ada yang versi yang lama sama versi yang baru kalau yang versi lamanya tuh kayak gini jadi ini tuh ada mouse ini aku belinya yang karakternya RJ terus ada keyboardnya juga ini kayak gini keyboardnya nanti kita buka ini ya terus ini untuk mouse yang baru dia gambarnya lebih ke baby gitu jadi RJ versi baby terus ini keyboardnya dia agak beda sama keyboard yang versi pertama nanti kita lihat bedanya apa terus ini ada monitor figur gambarnya baby juga sama yang terakhir itu mousepad ini kayak gini nanti ini aku buka kita lihat fiturnya bedanya apa sih yang pertama sama yang baru itu so stay tune sekarang kita lihat yang keyboardnya dulu nih ini tuh namanya wireless keyboard dari BT21 Royj ini kayak gini kotaknya belakangnya itu gambarnya gini ini ada bekas solatifnya soalnya pas dikirim itu memang dia digulung gini biar kenceng tutupnya jadi solatifnya dikasih di sini. nah ini tuh ada karakternya jadi kalau yang lain tuh beda warna khusus RJ itu warnanya putih kalau si Tata tuh kayak gini dia warnanya merah nih udah ketin ya terus ini yang Cimi ini Koya ini Kuki ini Mang, ini Shuki nah ini terakhir RJ dia itu ada tulisan kayak gini ini jadi dia itu ini tuh wireless dan dia tuh bisa sampai jaraknya 20 meter wirelessnya itu jadi kalian misalnya komputernya di mana dan keyboardnya di mana itu bisa sampai 20 meter terus dia juga baterainya tahan lama dan barangnya itu dia kayak compact size jadi kayak ringkas banget gitu ini aku buka ya kita lihat isinya nah ini aku buka nih dia dalamnya kayak gini tuh jadi ada keyboardnya, keyboardnya ini kecil banget ini cuma sekecil ini doang tuh mungkin ada lah ini sekitar 30 cm terus kita nanti bakal dapet manualnya juga kayak gini sama dapet si kayak karakter RJ nya dia tuh bisa kayak ditempelin di keyboardnya nanti aku contohin ya ini ada ininya RJ nya sama ini buat wireless nya nanti ini ditempelin di laptop atau di komputer kalian ini coba aku buka kita lihat dulu ininya deh instruksinya nih jadi nanti di keyboardnya itu ada kayak buat nempelin magnetnya karena si karakter bonekanya itu dia kayak ada magnet bisa ditempel di atas keyboardnya ini tuh jadi ini tuh sebenarnya penggunanya gampang banget walaupun ini manualnya itu instruksinya pakai hangul tapi kalian nanti sekali lihat keyboardnya aja udah langsung tahu cara masangnya kayak gimana karena sederhana banget ini aku buka tuh kayak gini keyboardnya di sininya tuh ada buat nempelin jadi ini tuh kayak ada magnetnya di sini kita bisa nempelin si bonekanya tadi yang ini tuh dia kan di belakangnya ada kayak nih magnetnya gini kan nah ini kita bisa tempelin di sini jadi dia nanti modelnya tuh gini loh tuh jadi dia kayak kalau dari samping gini tuh kayak ditempel gini jadi gampang banget dan si ininya itu aku nih udah sempat ngetes ini kalian tinggal colokin aja ke laptop atau ke komputer dia akan terkonek sendiri jadi segampang itu baterainya pun di sini kita pakai baterai yang sederhana nggak usah yang susah-susah ini aku buka tuh ini pakai baterainya yang A2 nih dan cuma pakai satu baterai jadi simple banget gitu 
Terus kalau untuk jaraknya itu kan 20 meter ya Kita juga kan gak bakalan ngetik sampai sejauh 20 meter Jadi maksudnya saking dia jauhnya itu Si wirelessnya itu jangkauan nah, Jadi kita kalau ngetik itu leluasa Kalian gak mesti keyboardnya tuh nempel banget sama si laptop atau komputernya Gitu Di keyboardnya sendiri dia tuh setebel ini tuh Dan ini tuh Kayak gini kalau dipencet tuh dia ada huruf hanggulnya juga dan ini bener-bener compact size banget bisa kalian bawa-bawa karena kecil ini cuma kayak 30 cm gitu tadi udah keyboard sekarang kita bahas mouse-nya jadi dia nih masih satu paket sama si keyboard yang tadi dia keluarnya itu barengan nih kayak gini gambarnya RJ juga gambar belakangnya gini tuh dia ini keunggulannya dia tuh silent click jadi kalau kalian pencet mouse itu kan biasanya bunyi ya kalau ini tuh silent jadi nggak ada suaranya senyap jadi nggak terlalu ganggu terus dia juga sama wirelessnya range nya itu 20 meter sama satu lagi keunggulannya dia itu ada tombol on off jadi mouse itu bisa kalian off kalau misalnya kalian lagi nggak make jadi dia hemat baterai sekarang aku buka ya dalamnya itu gini di dalam sininya tuh ada manualnya nih tuh ada manualnya isinya sama ya pakai huruf hanggul biasa tuh ini kita langsung lihat aja mouse nya mouse nya dia kayak gini jadi dia ini bahannya itu kayak duff tuh lembut banget nyap deketin jadi kalau tangan kalian kotor atau misalnya hitam ya habis megang pensil 2B atau apa itu pasti dia bakal bisa nempel di sini. apalagi warnanya kan putih kalau RJ terus di sininya tuh ada bolnya gini ini kalau kita klik tuh dia nggak ada bunyinya jadi pelan banget dan silent. Di sininya itu dia ada tombol on off nih. Kalian lihat kan? Lihat enggak nih? Tuh tombol on off. Jadi bisa dicetek-cetek. Baterainya di sini itu sekalian sama ininya buat dicolok ke laptop atau komputer nih sama kayak yang keyboard tadi ini gampang banget tinggal kalian colok itu aja udah dia langsung connect sendiri baterainya juga dia pakainya gampang pakai baterai A2 ini tuh di Indomaret di Alfamart juga ada kalian bisa nyari hari di mana aja dan cuma butuh satu baterai gitu ini mouse nya Terus dia di bagian sampingnya ini kayak ada giginya gitu loh. Jadi untuk kalian megang kalau mouse gitu dia gripnya enak banget karena nggak licin. Kira-kira mouse nya segede gini tuh. Mouse yang lama udah sama keyboard yang lama udah. Sekarang kita bahas yang baru dari Royce ini yang baru banget keluarnya nih. Sampai sekarang nih aku nge-review pun ini masih dijual. Kalian masih bisa beli kalau kalian mau. Ini namanya wireless retro keyboard nih gambarnya RJ kayak gini ini boxnya nah ini terus gambar belakangnya jadi kalau karakter lain tuh beda warna kayak gini kalau tata warnanya merah tuh cimi kuning biasa koya warnanya biru mang ungu syuki coklat RJ warnanya ntar kita lihat sama ini cookie pink di spasinya pun dia warnanya beda ya kecuali RJ karena dia putih jadi spasinya juga ikut warna putih nih dia di karakter eh dia di skip keycapnya itu ada karakter jadi kayak yang tadi dia bisa ada bonekanya jadi hiasan nempel gitu cuma dia ini bedanya adanya di skip jadi di tombol skip tuh bisa diganti karakter terus ini tuh keyboardnya yang semi mechanical gitu nanti kita lihat kayak gimana dan ini wireless range nya hanya 10 meter jadi beda sama yang tadi kalau yang tadi itu kan sampai 20 meter kalau ini cuma 10 kalau baterai dia sama-sama tahan lama ini sekarang kita buka ya 
jadi kayak gini dalamnya nih tuh nih keyboardnya terus nanti kita dapat manual tuh jadi dia tuh untuk tombol escape nya bisa kita ganti sama si karakter jadi dia kayak dibuat ditempel gitu kayak dicabut kalau penggunaan lainnya itu sama aja kayak yang tadi jadi dicolok kayak apa namanya flash disk USB gitu jadi gampang juga penggunaannya ini dia karakter bonekanya jadi kalau yang tadi kan ditempel pakai magnet kalau ini dia tuh kayak lebih dicabut gitu loh ini kan ada tombol escape nya nih ini bisa kita lepasin terus kita tempelin ganti sama si bonekanya kayak gitu karena kalau dia nggak dilepasin dia nggak bisa nempel tuh dia kan modelnya gini nggak akan bisa disangkutin gitu terus nanti kita juga bakal dapat baterai gratis gitu dari sana nih dia penggunaan baterainya segede gini ini baterainya baterai A3 dan dia butuhnya dua tuh kayak gitu ini sekarang keyboardnya mau aku buka biar kalian bisa lebih jelas ngelihatnya ini aku buka ya nih ini dia kayak gini keyboardnya tuh kalau dari bawah gini kelihatannya jadi dia itu kayak setengah mesin ketik gitu loh kalian bisa cari di google apa sih artinya mechanical keyboard sama semi mechanical keyboard atau keyboard biasa kalian bisa googling jadi kayak gini nah si tombolnya escape ini nanti kita copotin kalau kalian mau dan itu diganti sama si karakter bt 21 nya gitu buat belakangnya dia kayak gini jadi dia nggak ada buat kaki keyboard dia hanya kayak karet gini aja buat taruh di meja dan naruh baterainya itu di sini nih tadi baterainya kita udah lihat ya jadi dia butuh baterai yang A3 isinya dua itu ini di dalam sini buat baterai kalau karakter BT21 lain yaitu di sininya itu beda warna juga jadi kalau misalnya kayak Tata gitu dia kan warnanya merah keyboardnya juga warnanya ikut merah kalau RJ ini kan dia putih jadi ininya warnanya putih gitu ini keyboard sekarang kita bahas mouse nya ini namanya wireless silent mouse jadi sama kayak tadi dia sama-sama silent juga cuma bedanya gambarnya itu dia yang baby kotaknya tuh kayak gini Nah. tuh jadi karakternya itu beda-beda tergantung yang kalian pilih nanti warnanya itu lain jadi dia ngikutin karakternya dan ini tuh lucu banget karena ini tuh baby versi baby ini aku buka ya oh ya yang keyboard tadi itu dia ukurannya itu lebih gede ya dibanding yang keyboard yang lama dan itu lebih tebel jadi kalau kalian pengennya yang orang yang mobile gitu butuh bawa keyboard kemana-mana aku sih nggak saranin kalian pilih yang baru ya soalnya itu tuh agak gede jadi agak berat juga beda sama yang versi pertama dia itu lebih ringkas dan lebih ringan tuh nah ini mouse nya aku buka nih tuh kita bakal dapat manual juga manualnya kayak gini ini mouse nya tuh jadi dia ukurannya sama kayak yang mouse tadi tuh cuma sekepelan tangan gini ininya juga sama-sama silent tuh terus ada bolnya juga cuma bedanya dia di sampingnya ini enggak ada gigi kayak tadi tuh jadi benar-benar halus gitu doang terus baterainya itu dia sama butuhnya baterai A2 itu satu cuma ini aku udah dapat baterai dari sananya nih dari koreanya ini cuma satu gini doang terus di sini ada buat colokannya jadi sama kayak keyboardnya sih tinggal dicolok gitu aja ke laptop atau ke komputer dia akan connect sendiri 
Cuma kelemahannya si mouse ini dibanding mouse yang pertama dia itu nggak ada tombol on off nya Tuh nggak ada Ini tuh dia malah kalau ini kan optik sensornya dia nggak ada tombol on off Jadi kalau kalian masukin baterai ya udah dia akan nyala terus gitu aja Kecuali kalian cabut baterainya Jadi dia bedanya sama yang tadi tuh disitu Gitu ini yang mouse sekarang kita lihat monitor figur ini aku punya dua jadi RJ sama Koya ini aku buka ya jadi monitor figur itu dia tuh fungsinya cuma kayak hiasan aja kalian taruh di atas keyboard kalian atau di atas komputer kalian sesuai kayak di gambar iklannya itu monitor figur Royce jadi kecil ini ini kecil banget ya nih terus aku buka dulu yang Koyanya udah kecil banget jadi cuma segede gini tuh dan dia tuh di bawahnya nggak ada lem nggak ada apa ya kalian akan dikasih lem dari sana ini kayak gini lemnya cuma kayak lem biasa aja ntar aku keluarin dulu lem. nih sekecil ini doang tuh ini tuh kayak buat nempelin di atas komputernya Jadi sederhana banget. Ini tuh lebih kayak mini figur ya kalau menurut aku. Dalam juga bakal dapat manual kayak gini, kecil tuh. Manualnya juga isinya hanya kayak bahan-bahannya gitu, bahan figurnya tuh sini jenis-jenis figurnya. Tuh, ini lucu banget. Aku cuma baru beli dua. Rencananya sih pengen ngoleksi semua jadi tujuh gitu. Kan lucu ya kalau ditaruh di atas komputer. Si monitor figur ini dia tuh bahannya kayak rubber gitu ya. Jadi kayak halus. Kayak gantungan kunci yang dari karet gitu. Jadi menurut aku sih ini bisa kotor juga. Dan ini kecil banget. Nah, ini monitor figur. Sekarang kita lihat mouse pad. Ini mouse pad yang baby, ukurannya cuma segini doang. Di kecil, nih kayak gini. Dia ada berbagai macam versi. Jadi ada yang versi yang kecil-kecil tuh kayak gini. Kalau yang kalian pengennya karakternya Chimi, Mang, sama Shuki, itu dia digabung gini warnanya hijau. Terus ini yang punya aku nih yang Koya sama Irja warnanya pink, sama ini yang Tata sama Kuki warnanya tuh backgroundnya biru itu bahannya PVC sama PVC foam ini aku buka ya kita lihat isinya jadi dia itu juga ada satu lagi mouse pad-nya yang versinya agak lebih panjang itu isinya semua karakter dan warnanya pink kalian bisa lihat di websitenya Royce itu ada cuma harganya lebih mahal dikit mungkin sekitar 280.000 kalau ini kan lebih murah ya cuma 140-an kalau nggak salah nah, jadi dia kayak gini terus kecil ini bahannya kayak gini aku deket ini itu kayak hardcover gitu jadi bukan yang versi kayak kain lembut bukan dia bahannya ini hard PVC gini tuh kelihatan kan bahannya dia itu kayak gini terus di bawahnya itu dia ada busa kayak foam nih kelihatan gak nih Oh, dia ini kayak busa gini tuh kelihatan nggak nih nah kayak gini tuh dia kayak busa ini tuh bisa dibuka kayaknya dia kayak lem gitu ya tuh ini agak lengket jadi kalau ditempel di meja kayak dia bakal nempel di situ dan keuntungannya mouse pad yang bahannya hard kayak gini dia itu nggak cepet rusak dan dari segi gesturnya kalau kalian pakai mouse itu dia lebih enak gitu walaupun kalau untuk tangan kurang nyaman tapi dia untuk gesturnya itu dia akan lebih bagus gitu ini yang mouse pad segitu aja review dari aku untuk keyboard 
dia konektor ke laptop atau ke komputer kalian itu dia nggak ada tempatnya yang konektor USB nya itu jadi kalian naruhnya mesti hati-hati banget karena gampang hilang kan kecil bendanya kecuali yang ini yang konektornya punya keyboard yang baru dia ini ada tempatnya di balik keyboard jadi bisa kalian kayak selipin gitu kalau kalian masih punya pertanyaan mengenai yang udah aku bahas ini keyboardnya mouse nya atau mungkin Merchandise BT21 yang pernah aku bahas sebelum-sebelumnya kalian pengen tanya itu silahkan tulis komentar kalian di kolom yang ada di bawah nanti kalau bisa aku jawab terus jangan lupa videonya kalian like kalian subscribe dan kalian share ke teman-teman kalian siapa tahu ada yang pengen belanja merch BT21 tapi masih bingung itu bisa lihat-lihat video aku yang sebelum-sebelum juga udah banyak aku bahas nanti kita ketemu lagi aku mau bahas lampu tidur dan masih banyak banget barang-barang yang lainnya so Sampai ketemu lagi.